Привіт, я Толік. Ви зараз подивитесь сюжет про інстаграм дружини прокурора антикорупціонера. Став лайк, підписуйся на канал і не забувай про донати. Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус і сьогодні герой нашого ефіру – а вражає. Пам'ятаєте, десь із місяць тому ми показували хроніки життя Андрія Павелка. Ну, то, що голова парламентського бюджетного комітету і орендує квартиру за 17 тисяч доларів на місяць. Так ось, після розповідей про схеми заробітку, схеми витрат і овердоз – розкошів у житті Павелка, нам стали дорікати. Дорікати якось так. Розповідаючи такі історії, ви не боретесь із корупцією, а ви її рекламуєте. Це не програма розслідувань, це хроніки світського життя. І знаєте, якась часточка, маленька часточка правди в цьому дійсно є. Адже в ідеалі після такого сюжету має приходити прокурор, перевіряти декларацію, перевіряти позолоту у квартирі і суворо карати. А він не приходить. А знаєте, чому не приходить? Тому що він живе так само. Сьогодні Анатолій Остапенко занурився у прокурорське життя. Годинник за 3 мільйони гривень, подорожі усім світом, вартістю, вибачте, повторююсь, але знову мільйони. І якого контролю очікувати від людини, яка і себе не надто добре контролює? Привіт! З вами я, Анатолій Остапенко, і це світське чиновницьке життя. Сьогодні ми подивимось на королівське життя родини чергової зірки. Від супердорогих годинників до тачок за мільйони гривень. Тиждень моди, який розтягнувся на все життя. Одна велика подорож п'ятизірковими готелями. Я кажу не про відому зірку шоу-бізу, а про молоду зірочку прокуратури. До речі, закладаюсь, ви самі зараз подумки мрієте про літо. Відпустка, море, коктейлі та медова пахлава. А тепер уявіть, що не треба чекати теплу пору року. Вона у вас завжди. І не варто переживати за гроші, якимось чином їх запас не вичерпується, а навіть навпаки. Ви відпочиваєте в кращих готелях світу, а гаманець завжди повний. Коротше, у вас пожиттєвий all-inclusive. Як вам таке життя? Ні, ні, я не намагаюсь запросити вас в якусь фінансову піраміду, ні в якому разі. Я намагаюсь морально підготувати вас до сюжету про прокурора-антикорупціонера. Знайомтесь, Руслан Біловар. Він працює в Генеральній прокуратурі України, прокурором з організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції. І він, як ніхто інший, має розуміти, чому подавати точні дані в електронну декларацію важливо. З 2015 року усі чиновники зобов'язані повідомляти про значні витрати. Наш антикорупційний прокурор декларував лише купівлю дорогих автівок. А ми покажемо, що було, крім них. Порівняти декларацію прокурора з реальністю нам допоможе його дружина – Ірина, вона інстаграм-блогерка. В її профілі в соціальній мережі біг дата подорожей, 1700 фотографій і більшість фотозвіти з кращих курортів світу. Ось вже традиційний лічильник витрат. Будемо рахувати сюди всі витрати родини прокурора. Відпочинки вартістю десятки тисяч доларів, сумочки як річна прокурорська зарплата і аксесуари ціною у заміський котедж. Квітень 2017 року. Дружина прокурора публікує цю світлину. Зверніть увагу на годинник. Якщо бренд для вас не очевидний, то я вже витратив 6 годин на пошук. І вуаля. Знайшов схожий на сайті бренду Граф. Ця компанія виробляє ювелірку преміум. Навіть не преміум. Королівського класу. Звіряємо годинник на світлині Ірини з аксесуаром на офіційному сайті виробника. Такий же зелений ремінець, діаманти та невеличкий циферблат. Це годинник «Граф Баттерфлай». Ремінець виробник зробив зі шкіри алігатора. Корпус інкрустований білим золотом. А циферблат прикрашений зеленими смарагдами та діамантами. Чому я так детально про це розповідаю? Просто я вже знаю, скільки коштує така цяцька. Ціна стартує від 120 тисяч доларів. Це три з гаком мільйони гривень. За ці гроші можна 9 місяців вжити у позолоченій квартирі фігуранта мого попереднього сюжету – депутата Андрія Павелка. До 17-го року на жодній зі світлин Ірина не позувала в цьому годиннику, тож можемо припустити, що придбала його саме того року. Тільки один годинник коштує більше, ніж прокурор з дружиною заробили за три останні роки. Дякуємо за те, що дивились. З вами був я, Анатолій Остапенко, та програма «Наші гроші» з Денисом Бігусом. 
що думали це і все, це ж тільки один годинник. Ось, наприклад, прокурорська дружина позує вже в іншому годиннику. Шукаємо такий же в інтернеті. Це Rolex Daytona. В Україні його можна придбати за мільйон гривень. Всього два годинники з колекції Ірини коштують 4,5 мільйони гривень. Це половина задекларованих заощаджень антикорупційного прокурора Біловара. Але й заощадження зростають, і кількість дорогих аксесуарів в родині – Теж. Ось дружина прокурора позує із сумочкою відомого бренду «Валентіно» – 1200 євро. На цій світлині у неї «Шанель» – 2000 євро. Ще одна – 3000 євро. І ще за аналогічною ціною. А ось і інший бренд – «Луї Вітон» – 2500 євро. Лише сумочок на фото за останні два роки на 10 тисяч євро. А між фотосесіями з годинниками і сумочками дружина прокурора встигає відпочивати. Тому поїхали, тобто полетіли. Перша наша зупинка – дача Ірини Біловар. Турецький готель «Ріксос Сангейт». Саме так прокурорська дружина називає свою дачою п'ятизірковий готель у Туреччині. І буває вона там частіше, ніж ви на власній дачі. За два роки – сім разів. Тому що у п'ятизіркову дачу хочеться повертатись. На території закладу 17 ресторанів, приватний пляж біля Середземного моря, 10 басейнів, спа-центр, тенісний корт та всі інші елементи дачного життя. Ну і сусіди подачі інколи потрапляють на фото. Ось на світлині прокурорської дружини поряд з її сином російський співак Тіматі. У самому готелі близько тисячі номерів різної цінової категорії. Тож, щоб зрозуміти, скільки витрачає дружина антикорпрокурора на відпочинок, доведеться уважніше проаналізувати фотки. Помічаємо, що під час кожного відпочинку в цьому готелі Ірина постить луки з ось цими будинками на задньому плані. А ось на ще одній вона засмагає та купається в басейні прямо біля входу в один з них. Ці будинки розташовані у закритій віп-частині готелю. Тут відпочивають найвибагливіші клієнти. А на цій світлині Ірина фотографується у ванній кімнаті. Аналогічний кафель бачимо в номері «Делюкс». Він площею 70 квадратів. Має індивідуальну терасу, вітальню, дві ванні кімнати та вихід до басейну – одразу біля апартаментів. Відпочити тут тиждень коштує приблизно 100 тисяч гривень. Як я вже казав, Ірина за 15, 16 та 17 роки відпочила там 7 разів. Тож, за приблизними підрахунками, могла б витратити 700 тисяч гривень сімейного бюджету. А ми тільки починаємо нашу навколосвітню подорож. У липні 15-го року дружина прокурора в інстаграмі передає вітання із сонячної Греції. Це балкон готелю Sunny Beach Resort, що розташований на мисі Санні. Пляж на території готелю входить у списки найчистіших пляжів світу, а з апартаментів можна насолоджуватися краєвидом на Егейське море або на гору Олімп. У номерах є індивідуальна тераса та ванна кімната з тропічним душем. Тропічний душ – це не як у вас на дачі. Ну, там, де сонце нагріває воду, там трошки інша система. Але зараз не про це. Коштує тижнева відпустка сюди 70 тисяч гривень. Через два тижні в прокурорської дружини – новий відпочинок. І вже в іншій частині світу. Я вже сам чекав, коли будуть Мальдіви. Ірина – не підвела. Про Мальдіви довго розповідати не буду. Ви, напевно, і так знаєте, що це райський куточок і там дуже класно. Я там не був, мені з ними чиновники розповідали. Таке враження, якщо б не українські посадовці, Мальдіви б вже давно опинилися в кризі. Родина прокурора Біловара зробила свій внесок в тамтешню економіку. Поповнила бюджет п'ятизіркового готелю Анантара Дігу Резорт. Він розташований на окремому острові. Тут побудовані одні з найпросторіших і найкомфортніших Шехвіл на Мальдівах. Насправді, достатньо просто подивитись ролики на Ютубі, щоб зрозуміти, в цьому готелі нічого так. Ну і не дешево, звісно. На острові близько 110 апартаментів різної цінової категорії. Тож моє завдання – знайти конкретну вілу, яка вийняла для відпочинку родина Біловарів. Перше, на що я звернув увагу – ця світлина. Тут бачимо характерний інтер'єр ванни під відкритим небом. На задньому плані – огорожа збудованою душовою кабіною. Але багато віл в цьому закладі мають аналогічну – Таких віл 80, тому знайти конкретні апартаменти цим шляхом, на жаль, не вийде. На інших світлинах з відпочинку теж нічого особливого немає. Ірина засмагає, п'є коктейлі та гуляє островом. 
Але добре, що дружина прокурора публікувала не тільки фотографії, а й невеличкі інстаграм-відео. На цьому фрагменті помічаємо на іншому березі віли. Перед ними острів з двома парасольками. З правого боку – причал. Завдяки відео з квадрокоптеру, опублікованому в мережі, знаходжу такі ж елементи. Окремий острів з двома парасольками та віли позаду нього. Ось приблизно з цього квадрату зробила фотографію Ірина. Але нам цього недостатньо, тому що з берегу доріжки ведуть до трьох віл, і вони різних цінових категорій. Щоб знайти конкретну, передивляюсь відео та помічаю шезлонги і парасольки, розташовані по обидва боки доріжки. Знаходжу такі ж зонти і доріжку, яка веде ось до цієї віли. На офіційному сайті готелю є мапа острову, на якій і можна подивитись назву апартаментів. Вони відпочивали у віллі Sunrise. Назва підкреслює розташування. Звідси можна насолоджуватися прекрасним мальдівським сходом сонця. Площа віли 110 квадратів. Ціна за тижневий тур з родиною в цю віллу – 300 тисяч гривень. За два тижні Ірина знову поїхала за кордон. Цього разу у Європу. 22 вересня публікує фотографію з Діснейленду та готелю Vienna House Dream Castle. Це справжній замок на території Діснейленду. Тут вона відпочивала разом з донькою. Ціна проживання від 10 тисяч гривень за три дні. Саме стільки Ірина, якщо вірити світлинам, пробула в цьому готелі. А далі відправилась в Париж. У столиці Франції дружина прокурора поселилась в готелі «Британік». Цей готель розташований у будівлі 19 століття за 700 метрів від собору паризької богоматері. Ціна – 12 тисяч гривень за три дні перебування. А далі – Мілан. У лютому 16-го року Ірина разом з подругою поїхали на модний показ дизайнерки Елізабети Франчі. Ось її фото з дизайнеркою. Але нас цікавить готель, в якому проживала під час чергової подорожі дружина прокурора. Вона допомогла, залишила геотех на фотографії. Це п'ятизірковий міланський готель Палацо Матеоці, розташований в самому центрі міста. Поряд – найкращі торгові центри столиці світового шопінгу. Ціна – 20 тисяч гривень за два дні перебування. Згодом Ірина знову полетіла на моря. У сонячний Дубай відпочивати в п'ятизірковий готель мережі Феймонт. Це новісінький заклад, побудований у 15-му році на березі Перської затоки. Від бірюзових хвиль готель відділений лише з мушкою піщаного пляжу. Цим видом можна насолоджуватися з відкритої тераси басейну або з балконів номерів. Коротше, теж не дешева відпустка. Ціна за тур стартує від 50 тисяч гривень. У вересні 16-го знову в Мілан. Якийсь відпочинок сурка, чесно. Ірина Біловар знову побувала на показі улюбленої дизайнерки Елізабети Франчі на міланському тижні моди. Ось вона зі знаменитим Джон Лукою Вачі. Знаю, що ім'я вам нічого не скаже. А ось це відео, яке стало хітом в мережі, де він танцює з красунями на приватній яхті. Так, в соцмережі вона навіть похизувала сімейним запрошенням на захід. І я знову дякую Ірині. Вона знову полегшила мені роботу та залишила геотех на фотографії. Дружина прокурора зробила це фото з готелю «Принцип Ді Савоя». Фасад у неокласичному стилі, ліпнина на стінах, розпис на стелях і кришталь. Коротше, провести декілька ночей тут за відчуттями має нагадувати ночівлю в інтер'єрах Межигір'я. У цьому готелі відпочивала Моніка Белучі, Кейті Холмс, Джордж Клуні, Леді Гага і дружина українського прокурора. Ціна перебування від 30 тисяч гривень за вікенд. Вже у березні 2017 року Ірина поїхала відпочивати в Єгипет. Готель улюбленого бренду «Ріксос», але в Шармельшейху. Це єгипетський готель з доглянутою зеленою територією і добре розвиненою інфраструктурою. Ну і, звісно, атмосферою розкоші. Піщаний пляж, 11 басейнів, 7 ресторанів та 5 барів. За додаткову плату на окремому пляжі готелю та вальтанках біля басейну можна замовити персонального дворецького. Ціна за тиждень відпочинку – 70%. Тисяч гривень. З Єгипту Ірина одразу полетіла на свою турецьку дачу. Точніше, в улюблений готель «Ріксос Сангейт». Далі – все по старому сценарію. В липні 2017 року родина прокурора Біловара знову поїхала відпочивати на Мальдіви. Урізноманітнили відпочинок тим, що змінили віллу. Готель – той самий, що й у 2015 році. Але вілла – інша. І я її знайшов. На цій світлині Ірина позує біля апартаментів з басейном. Але на офіційному сайті два типи віл мають 
басейни, тож треба уважно порівняти деталі з фотографії Ірини та світлини з офіційного сайту мальдівського готелю. Ось абсолютно ідентичні підпірки на паркані. Але щоб переконатися остаточно, зверніть увагу на кільця у стволах бамбуку, з якого вироблений паркан. Це фотографії Ірини. На першій секції чотири кільця, як і на світлині сайту готелю. Це полвіла. Віла площею 180 квадратних метрів. Вона обладнана зручним виходом на пляж, особистим басейном, розташованим всього в декількох кроках від білого піщаного пляжу. Зустріти ранок можна на особистій терасі з кушеткою, шезлонгами і обідньою зоною. Також в апартаментах є ванна терацу та окрема гардеробна кімната. А океан всього в трьох кроках від апартаментів. Це як перечасно потрапити у рай на тиждень. І цей тиждень обійдеться вам у 400 тисяч гривень на родину з перельотом. Потім Ірина знову поїхала на п'ятизіркову дачу в Туреччину. І за традицією з Туреччини у Париж. Там вона відзначила день народження своєї доньки. На світлині бачимо пакунок бренду Луї Вітон, яку, скоріш за все, дружина і подарувала своїй доньці. Судячи зі світлин, вони пробули у Франції тиждень і розташувалися у готелі, вибачте за мою французьку, Шамбіж Залізе. Він стоїть у центрі золотого трикутника, який утворюють Єлисейські поля, авеню Монтель і авеню Георг П'ятий. Ця будівля 19 століття на тихій вуличці. Номери, як у типовому французькому кіно. Одразу уявляєш себе зранку з круасаном та чашечкою французької запашної кави. Ціна відпочинку 40 тисяч гривень за двох. Ну і остання подорож, яку зробила Ірина Біловар у 17-му році – це Москва. Так, не Мілан, Москва – столиця країни-агресора стала місцем милої зустрічі з подругами для дружини українського прокурора. Ось Ірина у ресторані з видом на Червону площу. Саме на Червоній площі і розташований готель, в якому вона зупинилась. У кількох кроках від Кремля, собору Василя Блаженого, торгових центрів ЦУМ і ГУМу і президента Росії Володимира Путіна. Так, це важко, але давайте упустимо моральний аспект та контекст з війною, сказав як Медведчук. Літати в Москву дружинам прокурорів та держслужбовців у нас не заборонено. На жаль. Нас лише цікавить, скільки грошей витратила Ірина Біловар на проживання в готелі. Тижнева вартість номеру – 40 тисяч гривень. Всього за три роки ми нарахували витрат на подорожі на мільйон 720 тисяч гривень. Підкреслюю, тільки на відпочинок. За три роки – відпочинок. Але гроші родина Біловарів витрачає не тільки на відпочинок. Ось біля свого будинку Ірина Біловар фотографується на велосипеді ціною у 120 тисяч гривень. Чи ось ця фотографія поряд з автомобілем Audi Q7 2017 року. Судячи з підпису, вона їздить на ньому на роботу. Ціна такого автомобілю – півтора мільйони гривень. Для розуміння, дружина нотаріус за останні три роки заробила офіційно лише на свій Rolex – трохи більше мільйона гривень. І в декларації її чоловіка Audi Q7 відсутня. Авто такої ж марки зареєстровано на фірму мами прокурора. Разом з годинниками, сумочками, незадекларованим автомобілем і подорожами нараховані нами по фото видатки прокурорської родини за три роки – 8 мільйонів. Ця сума рівнозначна всім заощадженням, які задекларував Руслан Біловар у 2015 році у своїй першій електронній декларації. У деклараціях наступних років немає левової частки цих витрат. Натомість задекларована прокурором готівка зросла на майже 2 мільйони. З початкових 8,5 мільйонів у 2015-му до 10 з гаку мільйонів у 2017 році. Відчуйте різницю. 16 по 17 рік Біловар витратив лише 400 тисяч гривень. Офіційно. На все. Їжа, бензин, комуналка. Коротше, прям на все. Якщо вірити декларації. А в інстаграмі дружини зовсім інша картина. За цей же період лише на відпустки вона витратила мільйон. І наостанок. Руслан Біловар не єдиний прокурор в родині. Його рідний брат Богдан теж колишній прокурор. Пішов з посади кілька років тому, після обвинувачення у хабарництві. За версією слідства, Богдан Біловар разом зі своїми прокурорами-колегами вимагали 8 тисяч доларів хабара у начальника відділу МВС на Львівській залізниці. Натомість прокурори, казало слідство, пообіцяли закрити очі на порушення посадовця. Простими словами пропонували вирішити питання. Теоретично, загадкові готівкові заощадження прокурора можна було пояснити бізнесом батьків. В різні часи вони заснували декілька компаній. Карпати ЛТД, 
Закарпатті курорт Мінводи та юридичну фірму Біловар Іко. Але за нашою інформацією, ці фірми родини Біловарів за п'ять останніх років офіційно заробили лише 2 мільйони 800 тисяч гривень. За п'ять років. Випадку, якщо витрати посадовця значно перевищують задекларовані доходи і при цьому відсутні грошові активи для покриття цих витрат, то це може свідчити про наявність ознак незаконного збагачення. Є ще одне підприємство, в яке увійшла мама прокурора у 16-му році. Вона випускає одну з видів мінеральної води «Поляна». Але судячи з декларації Руслана Біловара, за останні три роки мама подарувала сину лише мільйон гривень. Так, посадовці мають вказувати в електронних деклараціях усі отримані доходи, в тому числі і подарунки, якщо розмір одного подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів. Тобто в 2017 році це було 8 тисяч гривень, у 2018 – 8810. Тож бізнес мами не може пояснити незадекларовані витрати. А наш запит на коментар прокурор Руслан Біловар просто проігнорував. Пам'ятає я вам казав про справжній пожиттєвий ленклюзів. Оце він, офіційно не маючи таких великих джерел доходу, ти живеш як зірка, витрачаючи мільйони гривень на відпочинок, годинники та автомобілі. Непоганий такий заклад ця Генеральна прокуратура України. Піду поставлю 5 зірок на Booking.com. Ну що ж, на сьогодні все. Не можу не зазначити, що на нашому ютуб-каналі є не лише розслідування, а багато інших цікавих матеріалів. Не все потрапляє до ефіру, тому заходьте туди, підписуйтесь і навіть тисніть дзвоник, про все дізнаєтесь першими. Також ми чекаємо вас у наших соцмережах – Фейсбук, Інстаграм і, здається, все. А за оцією електронною поштою нам можна надіслати якусь тему, це абсолютно анонімно і ми, можливо, поставимо її до ефіру. Також за оцим посиланням можна підтримати нашу команду, тому що не те, щоб нам були потрібні годинники за 120 тисяч доларів, але на нашій роботі ваша підтримка відображається дуже позитивно. На сьогодні все. В телеефірі побачимось за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.